みなさんおはこんばんちはトンケン TV のトンケンです今日もですねティーバレーさんにお邪魔しておりますでですね今日もねタイアップ企画なんですけども今日タイアップさせていただける車はこちらです AE86 ポレノですね出ましたね、まあ、86といえばですねポ、まあ、レノとレビンがあるんですけども白黒のポレノはイニシャル D 人気でね特に人気が上がってる時代ですかねというわけですね今日はこの綺麗な86トレノ紹介していただけるということでこれは何年式なんでしょうか昭和62年式の GT アペックスになります、はい、GT アペックス GT アペックスっていうことはこれ最上位グレード一番上位ぐらいですねうんいわゆるあのパンダトレノってやつですねこれね、はい、アルミはね渡辺でこれやっぱりイニシャル D 仕様ということになるんでしょうかねこれそうですねうーん、あのー、5ワルブのエンジン積んでるんでエンジン乗せ替えてるということなんですよねスワップしてますスワップしている、はい、AE111 のエンジンに、はい、5バルブ5バルブのじゃあもう完璧にイニシャル D 仕様っていうことなんですねじゃあねへ、ね、えー、いやこれめちゃくちゃ外見綺麗なんですけどもオールペンされてるんでしょうかねそうですねやっぱり一度はオールペンはされてるかと思いますうーんそれではもう早速ねちょっとエンジンルームをね拝見したいと思いますうわー見てくださいこれまずね目に飛び込んでいくるのはこのキャブレターがついてるのはこれはこれはフォースローですねもともとのノーマルえこれノーマルでこんなキャブついてるんですかそうですねここにエアクリーナーがついてるんですよそれエアクリーナーだけをちょっと独立したやつに変えてるっていうかそうですね、はい、あこれノーマルなんですねじゃあ僕から見たらなんかすごくレーシーな感じに見えるんですけども横向きのエンジンなんですよ、もともと。はい。ええ、一時代、F. F. になるんですよね。はい。横向きで、ですみこっちなんです。八六の場合は、移動させないと、ここは。突っかかるんで。はい。ここに移動させたら、格好して移動してるって感じ。あ、もともと横置きなのを。はい。縦置きにして。八六に乗せる場合は、縦置きに。しなきゃいけないんですね。そうそう。あ、で、それに伴って、ですみの前に。はい。こういう改造がされてあるんですね。そうですね。このタコ足はタコ足は外品のステンレスですねメーカーはちょっとわからないんですけどはい、はい、ヒーターホースのラインを、はい、あのやっぱこの狭い間で作らないといけないから、はい、やっぱりそこは専門のヒーターパイプラインっていうのをつけてます、うん、すごく違和感なく収まってますよねでもねこれね綺麗、うんね、に収まってると思いますねで見た目もレーシーですしねじゃあ基本的にはタコ足を変えたぐらいで、まあ、ノーマルエンジンと、はいちょっとエンジン音なんかをやっぱいい吸気音しますよねやっぱりねエアクリーナーついててもねこれでノーマルとはちょっと思えない感じですよねアイドリングというか、期間はもう絶好調という感じですね。そうですね。結構高級ですね。うーん。じゃあ DC アペックスなんで、はい。えー、変わって、変わって、はい。それとクーラーですね。クーラーもバッチリ効きますと。そうですね。はい。はい。はい、ということで、ね、内装行きましょうか。いやめちゃくちゃ綺麗ですね。これ見た感じ。これノーマルじゃないんでしょうかねこれはこっちは運転席がバケットシートついてますねあこれは外品なんですかはい外品ですはい、はい、でもあとはこれノーマルです,ルです、ね、綺麗ですよねシートの生地が、うん、焼き少ないと思いますねねえすごい色変色してるやつが多いんでねはいいやもう天井もそうですけどもこれすごくシートの生地がね綺麗ですよねダッシュボードが割れ,、はい、割れてるんで、はい、ダッシュボードカバー、F、FRP 製のカバーをつけてますこれカバーなんですか、はい、ダッシュボードはカバーがついてるということですけどもこれ全然そ違,和違和感ないですし<笑>これ速度20万キロですね、はい、でも20万キロとは思えないぐらい内装綺麗ですよね、うん、走りも快調ということなんでハッチバックはこういうふうにね開くんですよね、まあ、トランクルーム結構広いですね、86のトランクルームって、うん、えー、でも
八六って結構この辺りのパネルが、はい、欠品が多い車多いんですけど、はい、欠品してる車多いんですけど、はい、これはほんまにこうパネルの欠品が少ない欠品なしですねうーんすっきりプラスこの,、はい、このカバーっていうんですかはいはいはいこれついてるから結構優秀かなと思ってあこれもう取っ払っちゃってる車って多いんですか多いですねあそうなんですあ確かにちょっとね邪魔っちゃ邪魔ですもんね<笑>ああでもこれちゃんとこれが生きてる個体なんですねあこういうふうになるんですねここなんか物,物置けるっていう感じなんですかね、うん、スピーカー置いたりはするんじゃないかなああなるほどね確かにこれいらない人にとったらいらないカバーですからね、うん、もう取っ払っちゃう気持ちもよくわかりますよねうんでもこれは生き残ってる個体だということでね綺麗な内装だと思いますね、うん、あとこのリアスポイラーリアスポイラーも貴重やと思うえこれって純正オプションこれ純正のリアスポイラーなんですかこれへえー、それは貴重ですねウレタンなんですかこれあ本当ですウレタンですこれは希少ですねいや86のリアスポイラーといえばね社外品のエアロが付けられていることが多いんですけども非常に希少な純正のリアスポイラーということで、はい、あとマフラーなんですけどもマフラーはメーカー不明の社外品のステンレスの横断マフラーということですねタイヤはね前後18560の14インチですね渡辺ホイールでねもう一度ねちょっと見ていきましょうかまあ、個体はね非常に綺麗な1台なんですけどもノーマルの状態ですよねでもね僕は86ってね僕ノーマルで十分かっこいいと思うんですよねそれでアルミはね定番の渡辺ですよこれイニシャル D 仕様ですね12インチがかっこいいですよね、まあ、あのホイールの太さは不明なんですけども86って別にあの太いタイヤ履く必要全くないと僕は思ってるんでこれぐらいがねちょうどかっこいいんじゃないでしょうかねノーマルっぽい感じででもアルミは渡辺っていうねこの感じがね僕は非常にねバランスが取れてていいんじゃないかなと個人的にはね思いますねでリアはねメーカー純正のリアスポイラーがついてますねこれがね当時の純正オプションだったと思うんですけども非常にかっこいいですよねこれねだからこのメーカー純正のリアスポイラーがかっこいいからこれに習ったね社外品のリアスポイラーがね多く作られたんだと思うんですよだからねこのねメーカー純正のリアスポイラーっていうのはすごく希少だと思いますよこちらの車庫長が含まれているということで非常にねかっこよくね落ちてると思いますよあのフェンダーとのねタイヤのクリアランスですよねこれがねすごく僕の大好きな感じですよね,でねこのサンバイザーがついてる個体っていうのはね非常にね珍しいということでこれついてるとね雨が降ってきた時にね窓開けてもね車内に雨が入ってこないんでねこれがあるとねすごくいいんですこのようにね内装はね綺麗ですはい内張りはね本当に焼けが少ないと思いますよ運転席以外は全部ノーマルなんですけども非常に綺麗なね内装だと思いますねでドアの内張りも破れはないですね内装は基本的にノーマルですねノーマルのステアリングもね十分かっこいいとね思うんですけどもねエアコンもね効くということではいというわけでいかがだったでしょうか非常にね綺麗なね86だったですねこの86ね興味があるという方はねあの概要欄にねティーバレーさんのホームページ貼っておきますのでぜひお問い合わせくださいねその際にですねトンケン TV を見たと言ってくださってなおかつご制約いただいた方には3万円のキャッシュバックあるということなんでお問い合わせの際はトンケン TV を見たと言ってくださいねそれでは次回の動画でお会いしましょうバイ。